এখন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়াল গুলো ফ্রি তে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সট এ এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন না করতে গিয়ে না মায়ের হাতে ছাকা লেগেছে আসলে অনেক দিন ধরে তো মায়ের রান্না করার অভ্যাসটা নেই আমি মাকে বললাম ওষুধ লাগিয়ে দি লাগাতে দিল না মাও মামাকে রান্নাঘরে ঢুকতে বারণ করলো তোমার কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান নেই না प्रयोजन मायर हाथ लेगे लगाते पुष्पदीटिक আশা করি বাবার কানে কেউ কথাটা তুলবে না কারণ বাবার কানে তুললে বাড়িতে প্রচন্ড অশান্তি হবে আলো আমি না অশান্তি নিতে পারছি না কারণ বাইরে কাজের হাজারটা চাপ তারপর যদি বাড়িতে অশান্তি হতে থাকে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি প্লিজ প্লিজ আলো বাবা তোমায় রান্নাঘরে ঢুকতে বারণ করেছো তো এবার আমি তোমায় রান্নাঘরে ঢুকতে বারণ করছি তুমি রান্নাঘরে ঢুকবে না পিরিয়ড আশা করি আমার কথাটুকু অন্তত তুমি জানবে একটু ভালো করে বলা যেত না তেমন করে মুখ করলে আজকের দিনটাতেও হ্যাঁ রাইমা নে ওই পটলের ডালনায় নুন মিষ্টিটা দে হ্যাঁ আর পুষ্প ওই ডালনাটা হয়ে গেলে তারপর ফুলকপিটা ভাজবি আর ফুলকপি ভাজা শেষ হয়ে গেলে মাছটা ভাজতে শুরু করবি হ্যাঁ ইশ এমন ভাবে ফোসকা পড়লো না নিজের হাতে আমি কিছুই করতে পারছি না আজ মনছে ইচ্ছে আমি হারি যাব चिबी <laughs> स्कूल <laughs> जाओ क्या निजे घर तुम खुब खराब 
ভালো হ্যাঁ দেখ কত ভালো আছে ঠিক আছে এই জন্য তুই ছোট ভাইকে মারবি হ্যাঁ দেখি খাতা দেখি আমি হুম আমি দেখে বলবো কারটা ভালো হয়েছে ঠিক আছে আমি দেখি শোন তোদের একটা কথা বলি তোরা তো এত মারপিট করিস খেলতে খেলতে আমাদের মধুরানীকে রেফারি বানা তুমি রেফারি হবে তো হ্যাঁ বলেছি আলমা তুমি আমাদের সাথে খেলবে আমি ধরবো এবার এবার কাকে ধরি কেন মারছি সেই সেন্স টা থাকলে তুমি এই প্রশ্নটা করতে না তোমাকেই বা কি বলবো তুমি তো সেই শোনো দিদি ভাই আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলছি তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পারো আমার ছেলেটাকে মাঝখানে টানবে না আগেও বলেছি আবারও বারণ করছি তুমি ঘরে চলো ঘরে চলো ও আলো না কাকিমা রেখে গেল কেন ও কিছু না আসলে ওই ঝলমল দাদার তো পড়া বাকি আছে অনেক পড়া স্কুলে তাই নিয়ে গেল পড়াশোনা করবে ঝলমল দাদা আচ্ছা শোনো মধু তুমি আর ঝিলিক দিদি খেলা করো কেমন মানুষের আর কবি সুবুদ্ধি হবে
বাবা সামনে আছে বলে কিছু বলতেও পারছি না জীবনে এত বাজে রান্না খাইনি জম্পেস রান্না হয়েছে কিন্তু যাই বলো না কেন একেবারে নুনে পোড়া কাতলা তারপরে ওই নুন কম দেওয়া পটলের ডালনা এইটা কি হিন্দির চচ্চড়ি বা ভালোই হয়েছে খুব ভালো রান্না হয়েছে তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা আমি বুকে হাত দিয়ে বলছি এই যে খাবার গুলো খাচ্ছি আমার গলা অব্দি যাচ্ছে কিন্তু তারপরে আর পেটে নামছে না খাবার গুলো যেন বলছে মুখ থেকে উঠে আসি উঠে আসি এরকম বলছে সারাদিন শুধু পরে পরে ঘুমো আর তা না হলে পায়ের উপর পা তুলে বড় বৌমাকে অর্ডার কর নিজে তো একেবারে জড় ভরত হয়ে গেছে বাবা সবার সামনে মাকে এইভাবে বললেন কত কষ্ট পেল মানুষটা মা তো চেষ্টা করেছিল আমি খেতে পারছি না বাইরে থেকে কিছু খেয়ে নেবো হ্যাঁ সরি মা আমিও পারছি না খেতে ও আমি বলছিলাম আজকে ডিনারটা সোনচন্দ্র তোমাকে যখন রান্নাঘরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তখন তোমাকে ভালো করে রাঁধতে হবে তুমি খুব ভালো করে জানো বাইরের খাবার আমার সহ্য হয় বলছে কি আপা তোমার হাতে রান্না তো আমরা কেউই কোনোদিন খাইনি তো আজকে রাতের ডিনারটা তুমি রাঁধো না হ্যাঁ হম রান্না করতে তো আমার ইচ্ছাই করে তোমাদের দুইখান ভালো মন্দ পদ রান্না করায় খাওয়াই কিন্তু কি জানো ওই কর্তা মা মানে ওই বড় কর্তার মা উনি আমারে আদেশ করছিলেন যে ওই হেসেল ঘরে আর ওই ঠাকুর ঘরে ওইখানে কদম না রাখতে তখন আমারে কইছিলেন সে কবে কার কথা আমারে কইছিলেন যে এই হেসেল হইল গিয়া আর উনান হইল গিয়া আর মা লক্ষ্মী আমি হইলাম গিয়া পরের বাড়ির মাইয়া আমি যেন ওই উনান না সুই এখন কালের পরিবর্তন হয়েছে হেসেল ঘরে আমি ঢুকি ঠিকই কিন্তু উনান আমি সুই না একদম না আর ওই ঠাকুর ঘরে ওতে আমি কদমই রাখি না কত্তা মায়ের আদেশ মানুষটা আজ নাই ঠিকই কিন্তু সে আদেশ তো আমায় পালন করতে হইব বলো হয়ে গেল তাহলে রাতের বেলাও জবর কাটতে হবে খালি পেটে সবাই এইভাবে আত পেটা খেয়ে চলে গেল আমি কিছুই করতে পারলাম না তোর জন্য তোর জন্য তোর বাবা আমাকে এতগুলো কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল দেখলি আমার হাতে লেগেছে তোকে একটা দায়িত্ব দিলাম ঠিক মতো একটু রান্নাটা করতে পারলি না তুমি আমাকে কিরকম ফ্যাশাতে ফেললে বলো তো বিয়ের পর থেকে সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ শেষ পনেরো বছর আমাকে কুটোটা পর্যন্ত নাড়তে দাওনি সেটা আমার দোষ হয়ে গেল এখন মা তুমি রান্না ভুলে গেছো এতে বৌদির কি দোষ বলো তো আর এমন কি খারাপ রান্না হয়েছে যে কেউ খেতেই পারলো না দেখি তো আমি
সত্যি মা এই রান্নাটা আমিও খেতে পারবো না কেন এই জঘন্য রান্না যখন তুই করেছিস সবটা গিলতে হবে বস চুপ করে বস চলো আলো রানি আমরা এবার বসি গিয়া না আমি খাইতে পারো না বাড়ির মানুষগুলো এখনো এখনো কিছু মুখে দেয় নাই আমি খাইতে পারো না হ্যালো আমার লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি প্যাক করে দাও আমার দেরি হয়ে গেছে এই 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 ওকে তো রান্না করে ঢুকতে হবে ও তো ঢুকতে পারবে না তাড়াহুড়ো করছিস কেন বিষম লেগে যাবে তো কি বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোস নি আমি না কিচ্ছু খেতে পাইনি চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে ওগুলো খেতে খেতে এটা খেয়ে একটু বাঁচলাম মানে যা বুঝছি বৌদি ভাইকে ছাড়া তুই একেবারে অচল একদম কিছু নেই ওপরটা পুরোই ফাঁকা কিন্তু এই বুদ্ধি নিয়ে রান্নাটা তো ভালো কি করে করে কি বানিয়েছিল আজকে আমাদের <laughs> তোমার লজ্জা করে না না একটু লজ্জা করে না তখন রান্না করে গিয়ে আমাকে কনফিউজ করে দিলে আমি তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে ওই নুন পড়া তরকারি তোমার গলা দিয়ে পেটে নামেনি আমি যে তোমার জন্য নিয়ে এসে একটু খেলে হয় না খরচা করে এত সুন্দর রোলটা খাচ্ছি পেট ভরে যাবে কিন্তু রাতের বেলা আমি কি করব হম তখন কি হরি মটর খাবো নাকি আমাকে লঙ্গর খাবে যেতে হবে বাড়িতেই গিলবে মা বলে দিয়েছে পুষ্পদিকে রাতে রান্না করতে আর কোনো কায়দা রেসিপি হবে না সব সিম্পল রান্না সিম্পল রান্না ঠিক আছে সিম্পল রান্না মনে হচ্ছে পুষ্পদিক উত্তরে দেবে শত হোক আমার লক্ষ্মীমন্ত বড় বৌদির অ্যাসিস্ট্যান্ট তো 
যত সব উঠক ঝামেলা রাতের এতগুলো লোকের রান্না আমার ঘরে চাপিয়ে বিবিরা সব কেটে পড়লে এতগুলো লোকের রান্না এক এক করা সম্ভব আর লতাটাও ঠিক তেমনই হয়েছে ঠিক সময় বুঝেই হাওয়া মাসিমা একটু নড়ে চড়ে বসেন ওদিকে পান থেকে চুন করছে কাই 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 করতে থাকে সকালবেলা কি ছেঁকা লাগলো কি লাগলো না অমনি গ্যাট হয়ে বসে রইলেন সময় মতো সমস্ত কিছু সামলে দিলাম ওটা একটু ভালো ভালো কথা বলবে তা না রান্নাটা একটু খারাপ হয়েছে বলে চারটি কথা শুনিয়ে দিল আজ থেকে এবারই কোনো সদস্য জন্য ভালো রান্না করবে রান্না ঘরেও ঢুকবে না ও যদি রান্না করে তো সেই রান্না আমি কোনোভাবে মুখে তুলব না ওর হাতের অন্ন গ্রহণ করার থেকে বিষ খাওয়াও ভালো এবার আমি তোমার রান্নাঘরে ঢুকতে পারবো আশা করি আমার কথাটুকু অন্তত তুমি রাখবে 